అందరికి నా నమస్కారాలు అండి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో డాక్టర్ ఫాస్టస్ క్రిస్టఫర్ మాల్లో గారు రాసిన డాక్టర్ ఫాస్టస్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం డాక్టర్ ఫాస్టస్ అతని పేరు ఫాస్టస్ అండ్ డాక్టర్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారంటే అతను ఒక గొప్ప పండితుడు కాబట్టి ఇతను విట్టెన్బర్గ్ అనే ప్రాంతంలో జర్మనీలో విట్టెన్బర్గ్ ప్రాంతంలో ఇతను ఒక స్కాలర్ అంటే పండితుడు వేటు వేట్లు అంటే లాజిక్ కానివ్వండి మెడిసిన్ లా అండ్ రిలీజియన్ వీటన్నిటిని కూడా నేర్చుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఉండే శాస్త్రాలు ఇవే ఇంకా ఏమైనా శాస్త్రాలు ఉన్నాయా నేను నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంకా ఫర్దర్గా నేను ఎక్కువ శక్తివంతుడిగా మారాలి ఎక్కువ శక్తివంతుడిగా నేను మారాలి అంటే ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అని అన్వేషించసాగాడు అయితే అతనికి దొరికిన సమాధానం బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే ఒక రకంగా మన భాషలో చెప్పాలి అంటే చేతబడి ఈ యొక్క ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తునేటప్పుడు ఈ యొక్క జర్మన్ స్కాలర్ అయిన ఫాస్టస్ దగ్గరికి ఒక మంచి దేవదూత అండ్ ఒక చెడు దూత ఈ రెండు కూడా రావడం జరుగుతుంది వచ్చేసి మాట్లాడతాయి గుడ్ ఏంజల్ దేవుడి నుంచి వచ్చిన దేవదూత ఏమని చెప్తుందంటే ఫాస్టస్ నీ యొక్క అనవసరమైన అన్వేషణని ఇక ఆపేయి ఎందుకంటే ఇది నువ్వు దీంట్లోకి వెళ్తే నువ్వు చాలా నష్టపోతావని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీళ్ళేంజలేమో ఇలానే చెప్తూ ఉంటారు నీకెందుకు నువ్వు ముందుకు సాగిపో అని చెప్తుంది ఫాస్టస్ యాక్చువల్గా తాను ఏమనుకున్నాడంటే ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాడు అయితే డాక్టర్ ఫాస్టస్ ఎక్కడ ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ని నేర్చుకోవాలి అనే సందేహం వచ్చినప్పుడు ఇతని యొక్క సర్వెంట్ ఒకడు ఉంటాడు వ్యాగ్నర్ వ్యాగ్నర్ చెప్తాడనమాట దీనికి సపరేట్గా పండితులు ఉంటారండి ఈ చేతబడికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరంటే వీల్దేస్ అండ్ కొర్నీలియస్ అనే ఇద్దరికి కొంత దీని గురించి తెలుసు అని చెప్పినప్పుడు ఈ ఫాస్టర్స్ వేల్దేస్ అండ్ కొర్నీలియస్ని కలవడం వారు వాటికి సంబంధించిన కొన్ని పుస్తకాలని ఫాస్టర్స్కి పరిచయం చేస్తారు అయితే కొన్ని విధానాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ విధానాల్లో ఏంటంటే ఒక విధానం నరకపు శక్తుల్ని భూమి మీదకి పిలవడం కాబట్టి ఈ యొక్క విధానాన్ని ఎంచుకుంటాడు ఈ జర్మన్ స్కాలర్ అయిన ఫాస్టస్ ఏం చేస్తాడంటే అతను జనరల్గా మన తెలుగు సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం ఆ వాహయామి ఇలా అంటూ ఉంటారు అలా అని కొన్ని మంత్రాలు పఠిస్తాడు దాని ప్రకారం చేయడంతో ఇతనికి ఒక దయ్యం అనమాట ఈ నరకపు శక్తి ఒకటి బయటికి వస్తుంది ఏంటంటే దాని పేరు మెఫిస్టోఫిలిస్ ఇది మెఫిస్టోఫిలిస్ అనమాట ఈ మెఫిస్టోఫిలిస్ అనేది నరకంలో ఉండే ఒక దూత అండ్ మీరు ఈ యొక్క మనం తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ మెఫిస్టోఫిలిస్ కానివ్వండి మెఫిస్టోఫిలిస్కి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు లేదా అతనికి పై నాయకుడు పెద్ద నాయకుడు అనమాట అతనే అతను ఎవరంటే లూసిఫర్ లూసిఫర్ అనే వాడి కింద ఈ మెఫిస్టోఫిలిస్ అనే వ్యక్తి లేదా ఒక దయ్యం పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క డెవిల్ని ఈ యొక్క ఫాస్టస్ పిలవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మెఫిస్టోఫిలిస్ని పిలుస్తాడో ఎందుకు పిలిచామని అడగడం జరుగుతుంది ఫాస్టస్ని మెఫిస్టోఫిలిస్ అప్పుడు చెప్తాడు మెఫిస్టోఫిలిస్ నీకు సంబంధించిన ఒక రాజు ఉన్నాడని నేను విన్నాను అయితే ఒక మనం డీల్ చేసుకుందాం ఏంటంటే ఆ డీల్ ప్రకారం నేను నా యొక్క ఆత్మని లూసిఫర్కి ఇస్తా కానీ నాకు నువ్వు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఊడిగం చేయాలి అంతేకాదు ఈ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చాలా శక్తివంతుడిగా ఉండాలి అని కోరుకుంటాడు ఫాస్టస్ దీనికి మెఫిస్టోఫిలిస్ చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే నా రాజైన లూసిఫరు దీన్ని తేల్చాలి కానీ నేను కాదు కాబట్టి నేను ఒకసారి వెళ్ళి లూసిఫర్ని అడిగి నేను దీనికి ఓకేనో కాదో బాండ్తో సహా వస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది మెఫిస్టోఫిలిస్ లూసిఫర్ అనుమతి తీసుకొని ఒక బాండ్ తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అందులో ఏంటంటే ఏ విధంగా అయితే ఫాస్టస్ కోరుకున్నాడో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఫాస్టస్ చాలా శక్తివంతుడిగా ఉంటాడు అంతేకాకుండా మెఫిస్టోఫిలిస్ ఈ యొక్క లూసిఫర్ యొక్క సేవకుడిగా అనే కాకుండా ఫాస్టస్ యొక్క సేవకుడిగా కూడా మెఫిస్టోఫిలిస్ మారుతాడు అయితే దానికి ప్రతిగా ఫాస్టస్ యొక్క ఆత్మని నరకానికి లేదా లూసిఫర్కి అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది 
ఇరవై నాలుగేళ్ల తర్వాత దీనిని ఫాస్ట్ స్తన రక్తంతో సంతకం అనేది చేయవలసి ఉంటుంది అయితే అతను ఈ యొక్క బాండ్ మీద సంతకం చేసే టైంలో ఈ యొక్క ఫ్లై మ్యాన్ ఏం చెప్తుందంటే అతని రక్తమే భయపడి మనుష్యుడా పారిపో మానవ పారిపో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి అని హోమోఫిజీ అని కనబడుతుంది ఏ అతని యొక్క చేతి మీద అనమాట కనబడి ఆ రక్తం ఆ విధంగా కనబడ్డమే కాకుండా రక్తం అనేది గడ్డ కట్టుకుపోతుంది అండ్ హోమోఫ్యూజీ ఫ్లై మ్యాన్ ఇక్కడ నుంచి పారిపో అని ఆ యొక్క సంకేతం చేతి మీద కనబడుతుంది అతను తన రక్తం కోసం ఆ యొక్క ఘాటు పెట్టినప్పుడు అయితే అతనికి భయం వేస్తుంది ఆ భయాన్ని పోగొట్టడానికి మెఫిస్టోఫిలిస్ చాలా ప్రయత్నిస్తాడు ఏం చేస్తాడంటే దయ్యాలని వచ్చి నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి ఈ టైంలో మెఫోస్ట్ మెఫిస్టోఫిలిస్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక మండుచున్న బొగ్గును తీసుకొచ్చేసి అతని చేతి మీద ఆ రక్తం మీద గడ్డ కట్టిన రక్తం మీద ఉంచుతాడు వెంటనే ఆ రక్తం కరుగుతుంది ఆ రక్తంతో ఫాస్టస్ సంతకం అనేది చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇది చేసిన తర్వాత ఫాస్టస్ అడిగేది ఏంటంటే నన్ను ఈ యొక్క మొత్తం నక్షత్రాలు ఈ ప్రపంచాలు మొత్తం విశ్వంలో నన్ను తిప్పంటాడు సరే ఆ విధంగానే తిప్పుతాడు అంతేకాకుండా మెఫిస్టోఫిలిస్ కొన్ని పుస్తకాలు తీసుకొని వచ్చి ఈ యొక్క ఫాస్టస్కి ఇస్తాడు దీన్ని చదువుకో నీకు అర్థమవుతుంది అయితే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు ఈ ప్రపంచం ఈ విశ్వాలని ఎవరు ఈ విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా ఎవరు సృష్టించారు ఆయన పేరేంటి అంటే మాత్రం చెప్పడు అంతేకాదు దేవుని పేరు అతను ఎత్తినప్పుడు ఎవరు ఫాస్టస్ ఇతనికి మెఫిస్టోఫిలిస్కి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి దీని చరిత్ర అంటే మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే పిసివి ఇంగ్లీష్ అని కొట్టి అండ్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అని కనుక మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన వీడియోలు వస్తే మీరు క్రమంగా జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అవన్నీ ఎందుకని లూసిఫర్ ఎవరు మెఫిస్టోఫిల్ ఎవరు తర్వాత బీల్ జేబబ్ అని అని ఒక వ్యక్తి వస్తాడు అతని గురించి ఫాస్టస్ మెఫిస్టోఫిలిస్ని తన సేవకుడుగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు కానీ ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తాను ఏ విధంగా అనుకుంటాడో ఆ విధంగా మెఫిస్టోఫిలిస్ ఏమాత్రం ఉండడు ఇంతలోకి తర్వాత వచ్చేది ఏంటంటే దేవదూత మంచి దేవదూత వచ్చి ఫాస్టస్ ఇప్పుడైనా పశ్చాత్తాపడు దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు నరకం గురించి నీకు తెలియదు అక్కడ నీకు బాధలు ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు తప్పించుకో ఈ యొక్క ప్రయత్నంలో అతను మెఫిస్టోఫిలిస్ని ఇబ్బంది పెట్టడం దేవుని నామాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు అది భయపడిపోవడం లేదా ఈ యొక్క సృష్టిని సృజించింది ఎవరు అసలు మీరెవరు ఇవన్నీ అడిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అతనికి విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది అది ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అనే పుస్తకంలో మిల్టన్ చక్కగా రాయడం జరుగుతుంది అసలు ఏంటని అప్పుడు మెఫిస్టోఫిలిస్ వెళ్ళిపోయి తన రాజైన లూసిఫర్ని తర్వాత సెకండ్ ఇన్ ర్యాంక్ బిల్ జేబ్ని తాను వస్తారనమాట వచ్చి ఫాస్టస్ని బెదిరించడం జరుగుతుంది ఫాస్టస్ నువ్వు హద్దు మీరుతున్నావు నువ్వు దేవుని నామాన్ని ఏమాత్రం ఉచ్చరించకూడదు దేవుని కోసం నువ్వు ఏమాత్రం ఆరాటపడకూడదు దేవుని నువ్వు స్థుతించకూడదు అర్థమైందా అని చెప్పి వా అతనికి ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫాస్టస్కి సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ అదే మదం మోహం కామం మాస్టర్ ఏ మత్సరం ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి వీటన్నిటిని కూడా రుచి చూపిస్తారు ఫాస్టస్ అడుగుతాడు నాకు ప్రపంచంలోనే అందమైన అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకోవాలనుంది అని అడుగుతాడు ఎవరిని మెఫిస్టోఫిలిస్ని సేవకుడు కాబట్టి మెఫిస్టోఫిలిస్ అంటాడు ఈ ఈ మ్యారేజ్ అనేది దైవ కార్యం కాబట్టి దైవ కార్యాలు మేము చేయం దయ్యపు కార్యాలే చేస్తాం అవసరమైతే నువ్వు వ్యభిచారం చేసుకో అంతే తప్ప ఈ వివాహాలు గట్రాలు మాకు తెలియదు ఇట్లా ఏది అడిగినా కానీ దానికి ఏదో ఒక రూల్ చెప్పడం అది మా పరిధిలో లేదా అనడం అదేంటి ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు పాలిస్తుందంతా కూడా దేవుడు కాబట్టి ఇది మా కిందికి రాదనడం మొత్తానికి ఫాస్టస్కి ఏదైతే కోరుకున్నాడో అది ఏమాత్రం జరగకపోగా మెఫిస్టోఫిలిస్ అతన్ని ఒక మోసపు చట్టంలో బిగించడం మొదలు పెడతాడు ఏదైనా తేడా వస్తేనేమో లూసిఫర్ వచ్చి బెదిరించడం ఈ విధంగా అంటే నువ్వు గనక ఎక్కువ చేస్తే ఇప్పుడే నిన్ను పట్టుకెళ్తావు నువ్వు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు అన్నావు ఇప్పుడే పట్టుకెళ్ళిపోతావు నీ ఇష్టం అని చెప్పి బెదిరించడం తర్వాత ఇతనికి కొన్ని మ్యాజిక్ ట్రిక్లు నేర్పిస్తాడు మెఫిస్టోఫిలిస్ ఈ యొక్క వ్యక్తికి ఎవరికి ఫాస్టస్కి ఫాస్టస్ ఆ మ్యాజిక్ ట్రిక్లతో ఒక ఇంద్రజాలికుడు లెవెల్లోనే ఉండిపోతాడు ఆ విషయాన్ని తను గ్రహించడు ఏం చెప్తాడంటే నేను ఈ భూగోళం మొత్తం తిరగాలని ఉందంటే సరే అని ఒక రథం వేసుకొని తీసుకెళ్తాడు ఈ క్రమంలో రోమ్కి చేరతాడు ఈ యొక్క ఫాస్టస్ 
ఫాస్టస్ చేరిన తర్వాత రోమ్లో పోప్ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు అండ్ మత గురువు అయితే ఇతను మత గురువే కానీ పవిత్రంగా ఉండే వ్యక్తి కాదు ఇతను అపవిత్రంగా జీవిస్తుండే వ్యక్తి ఇతని మీద చాలా ట్రిక్లు ప్రయోగిస్తాడు ఫాస్టస్ వెళ్ళడం మాయమైపోవడం అతని దగ్గర విందులో ఉన్న ఈ యొక్క ఆహారం మొత్తాన్ని దొంగిలించడం అలానే పోప్ని చెంపల మీద చెవుల మీద కొట్టడం మాయమైపోవడం అరే ఎవరు నన్ను కొట్టారు అంటే ఎవరు లేకపోవడం అట్లా అతని మీద ఇట్లాంటి ట్రిక్లు అన్నీ ప్రయోగించి ఆట పట్టించి తాను ఆనందించడం మొదలు పెడతాడు ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా మనకి ఎగ్జామ్ ఉంటే జనరల్గా మనకి అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంది కాబట్టి మనకు అర్థమయ్యేటట్లు ఫస్ట్ రోమ్ వెళ్తాడు ఆ తర్వాత కొన్ని ప్రదేశాలుగా అవన్నీ వరుసగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్గా ఉంటాయి తర్వాత చార్ల్స్ ఫైవ్ కోర్టుకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎందుకు వెళ్తాడంటే అతని పేరు చాలా ప్రసిద్ధి అవుతుంది ఫాస్టస్ అనే పండితుడు ఉన్నాడు అతనికి చాలా విద్యలు వచ్చు సాధారణ మానవులకి రాని విద్యలు కూడా అతనికి వచ్చు అంటే చార్ల్స్ ఫైవ్ ఇతని తన యొక్క ఆస్థానానికి పిలవడం జరుగుతుంది అక్కడ చాలా ఇల్యూజన్స్ని అతను ప్రయోగిస్తాడు అనమాట ఉదాహరణకి చార్ల్స్ ఫైవ్ నేను అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ని చూడాలని ఉంది అని అన్నప్పుడు అతను అతని యొక్క ఇల్యూజన్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే త్రీ డీ ఇమేజ్ లాంటిది త్రీ డీ లైట్ ఇమేజ్ లాంటిది క్రియేట్ చేస్తాడు అంటే మన కళ్ళెదురుగానే ఆ వ్యక్తి వెళ్తున్నట్లుగా చూపిస్తాడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మన సినిమాలో చూపిస్తూ ఉంటారు త్రీ డీ ఇమేజెస్ ఆ విధంగా చూపిస్తాడు అనమాట ఈ యొక్క చార్ల్స్ ఫై చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్ని నేను చూశాను ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని ఏకం చేసి వెళ్ళిన ఆ వ్యక్తిని నేను చూడగలిగాను అన్నట్టుగా భావిస్తాడు చార్ల్స్ ఫై అయితే అతని యొక్క ఆస్థానంలో ఉండే బెన్వోలి అనే వ్యక్తి మాత్రం ఇతన్ని గట్టిగా ఏం చేస్తాడంటే అవమానిస్తాడు ఈ వ్యక్తికి చేతబడి శక్తుల ద్వారానే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు బెన్వోలియో నెత్తి మీద కొమ్ముల్ని మలిపిస్తాడు ఈ యొక్క ఫాస్టస్ ఆ విధంగా ఆనందిస్తాడు తన అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళని మంచితనం పోతుంది మానవత్వం పోతుంది కరుణ కటాక్షాలు ఎన్ని కృప ఏవి ఉండవు జస్ట్ ఏంటంటే మనిషిని క్షమించడం లేదు అందరినీ చావగొట్టడం లేకపోతే అందరినీ మోసం చేయడం దాంట్లోనే ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఫాస్టస్ అట్లాంటి దాంట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఈ యొక్క మెఫిస్టోఫిలిస్ ఈ విధంగా తెలియకుండానే ఫాస్టస్ ఒక అర్థం పర్థం లేని అమాయకంగా వెళ్ళి దుర్మార్గపు పనుల్లో ఇరుక్కుపోతాడు తర్వాత డ్యూక్ ఆఫ్ వ్యాన్హోల్డ్ ఇతని ఆస్థానానికి కూడా వెళ్తారు ఇక్కడే డ్యూక్ ప్రభు వారు వ్యాన్హోల్డ్ ప్రభు వారు అండ్ ప్రభు యొక్క భార్య ఉంటుంది ప్రభు యొక్క భార్యకి ఒక కోరిక అడుగుతుంది ఏమని అడుగుతుందంటే ఫాస్టస్ నాకు ద్రాక్ష పళ్ళు కావాలి యాక్చువల్గా అది ద్రాక్ష పళ్ళు కాసే టైం కాదు కానీ ఫాస్టస్ వాటిని తీసుకొచ్చి ఆమెకిస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోతుంది అనమాట నాకు నచ్చిన పళ్ళని తీసుకొచ్చారు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్తారు అయితే ఈ వ్యాన్హోల్ట్ డ్యూక్ ఆఫ్ వ్యాన్హోల్ట్ వచ్చే ముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే ముందు ఒక వ్యక్తి గుర్రాన్ని అమ్ముతాడు ఫాస్టస్ ఏంటి ఏమని చెప్తాడంటే ఆ వ్యక్తికి ఈ గుర్రాన్ని ఎక్కడికైనా తిప్పుకో తీసుకెళ్ళి కానీ నీళ్లలో మాత్రం తీసుకెళ్ళమాక అని చెప్తాడు అయితే అది పెద్ద బేఖాతరు చేస్తూ ఏమైంది నీళ్ళను గుర్రాన్ని నీళ్లలోకి తీసుకొని నేను ఎత్తుకెళ్ళనా అన్నట్టుగా నీళ్లలోకి దింపినప్పుడు అది ఒక గడ్డి మోపుగా మారిపోతుంది వెంటనే ఫాస్ట్ సమ్మాడు కాబట్టి ఆ ఫాస్టస్ట్ని వెతుక్కుంటూ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలానే చాలా మందిని ఈ క్రమంలో మోసం చేస్తాడు డ్యూక్ ఆఫ్ వ్యాన్ హోల్ట్ దగ్గరికి రాకముందు వీళ్ళందరూ కూడా క్యూ కట్టి వస్తూ ఉంటారు డ్యూక్ ఆఫ్ వ్యాన్ హోల్ట్ ప్రభు వారు ఈయన ఇట్లాంటి మోసం చేశాడని చెప్పడానికి వీళ్ళందరినీ కూడా కమిడియన్స్గా మార్పించి ఆ డ్యూక్ని డచ్చెస్ని ఆనందపడేటట్లు చేస్తాడు దీంతో అతను ఏంటంటే నేను చాలా గొప్పవాణ్ణి అనే భ్రమలో ఉండిపోతాడు చాలాసార్లు మంచి దేవదూత కానీ మనుషులు కానీ వచ్చి నువ్వు పశ్చాత్తాపడు దేవుడు నిన్ను కాపాడతాడు అంటే అతను కొన్నిసార్లు ట్రై చేసినప్పటికి కూడా ఈ యొక్క లూసిఫర్ వచ్చి అతన్ని బెదిరించడం ఎప్పుడైతే అలా బెదిరిస్తాడో ఏం జరుగుతుందంటే ఇతను మానేయడం కొన్నిసార్లు తన యొక్క ఆరోగెన్స్ అహంకారంతో ముందుకు వెళ్ళిపోవడం తర్వాత తన యొక్క తోటి స్కాలర్స్ దగ్గర కూడా కూర్చొని ఉంటాడు నీ గొప్పతనం ఏంటో చెప్పు అసలు నువ్వు అసలు మామూలుగా లేవు మాకు కూడా నీ విద్యలు చూడాలనిపించింది నువ్వు ఏం కోరుకుంటావు ఏందో చూడు అని అన్నప్పుడు మెఫిస్టోఫిలిస్ని పిలుస్తాడు ఎవరు ఫాస్టస్ పిలిచి హెలెన్ అనే అమ్మాయిని తీసుకురా ట్రాయ్ అనే నగరంలో హెలెన్ అనే అమ్మాయి ఉండేది ఆ అమ్మాయి కోసం పెద్ద పెద్ద రాజ్యాల వాళ్లే కొట్టుకున్నారు అలాంటి అందమైన అమ్మాయిని నేను చూడాలనుకుంటున్నాను 
ఆమె చాలా అందంగా ఉంటుందని విన్నాను అని చెప్పినప్పుడు సరే అని చెప్పి ఏం చేస్తాడంటే హెలెన్ని తీసుకొస్తాడు మెఫిస్టోఫిలిస్ హెలెన్ని అంటే శారీ రకంగా వస్తాడు ఒక త్రీ డీ ఇమేజ్ మన లైట్ ఎట్లా అయితే సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు ఒక త్రీ డీ ఇమేజ్ అలాంటిది తీ చూపిస్తాడు అలాంటి చూపించినప్పుడు అందరు కూడా ఆశ్చర్యపడిపోతారు ఫాస్టేజ్ యొక్క పాండిత్యం చూసి తర్వాత అతని యొక్క ఏంటి ఇతనిలో ఏముందనేది చాలామంది అడుగుతారు అప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన వస్తాడు నాకు తెలుసు నువ్వు ఏ శక్తుల వల్ల ఇవన్నీ చేస్తున్నావో ఇప్పటికైనా పశ్చాత్త అప్పడు అంటాడు పశ్చాత్త అప్పడ అన్నప్పుడు ఇతనికి టైం చాలా దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు అయిపో వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పశ్చాత్త పడదాం అని అనుకున్న టైంలో మెఫిస్టోఫిలిస్ వస్తాడు ఇది నువ్వు చేస్తుంది ఏంటని అడుగుతాడు అన్నప్పుడు ఫాస్ట్ రకరకాల వచ్చి ఏదో చేస్తున్నారు మొత్తానికి హెలెన్ చాలా అందగత్తి కదా నాతోనే ఉంచేవా నా ప్రియురాలిగా ఉండిద్ది నేను వెళ్ళిపోయే టైం దాకా అని అడుగుతాడు అండ్ ఈ అడుగుతాడు తర్వాత జరిగేది ఏంటంటే చాలా టైం అయిపోతూ ఉంటుంది చివరి గంటకు వచ్చేస్తాడు పదకొండు గంటలు అవుతుంది అయినప్పుడు చాలా గాబరా పడిపోతూ ఉంటాడు ఏంది ఏం జరిగింది అని వ్యాగ్నర్ కానీ మిగతా వాళ్ళు అందరు అడిగినప్పుడు తన పరిస్థితి మొత్తం ఫ్లాష్ బ్యాక్ మొత్తం చెప్తాడు అయితే వీళ్ళందరూ కూడా భయపడి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇతను మాత్రం చాలా ఎట్లయినా సరే దేవుడిని నన్ను క్షమించాలి చేయాలి ఒక ఏంటంటే యేసు ప్రభు రక్తం లేకపోతే అడుగుతాడు అనమాట జీజస్ మర్సి అని అడుగుతాడు ఒక రక్తపు జస్ట్ ఒక బొట్టు నా మీద పడితే చాలు నేను దీని నుంచి బయట పడతాను అని అడిగే లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క వ్యక్తి ఈ లూసిఫర్ వచ్చేసి నీ సమయం అయిపోయింది అని చాలా దయ్యాలు వచ్చేస్తే ఒక్కొక్క పాటు పీక్కొని వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత రోజు చూస్తే అంతా కూడా ముక్కలు ముక్కలుగా ఫాస్టస్ దేహం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా అతను ఈ యొక్క రిపెంట్ అవ్వడానికి చాలా టైం ఉన్నప్పుడు చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడు చివరి నిమిషం వరకు కూడా తాను ప్రేర్ చేయకుండా ఈ యొక్క దయ్యాలన్నీ అడ్డుకొని అతని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి తన ఆత్మని పాతాళానికి తీసుకెళ్ళిపోతాయి వీటి ద్వారా ఏ ఏ నీతి చెప్పదలుచుకున్నానంటే యాక్చువల్గా ఒక దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అతి అనేది సర్వత్ర వర్జేత్ అతి ఎక్కడి కూడా ఎక్కడైనా పనికిరాదు ఆ అతిలోనికి డాక్టర్ ఫాస్టర్స్ వెళ్ళదలుచుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇది రాసింది క్రిస్టఫర్ మాల్లో యాక్చువల్గా క్రిస్టఫర్ మాల్లో గ్రేట్ రైటర్ ఇతను షేక్స్పియర్కి సమకాలికుడు చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే క్రిస్టఫర్ మాల్లో చాలా తక్కువ వయసులో చనిపోయాడు అది కూడా ఏంటంటే ఒక కళ్ళు దుకాణంలో జరిగిన గొడవలో క్రిస్టఫర్ మాల్లోని పొడిచి చంపేశారు అయితే చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే ఇతని అభిమానులు క్రిస్టఫర్ మార్లో చనిపోలేదు అతని ఏం చేశాడంటే తన శత్రువులకి భయపడి షేక్స్పియర్గా పేరు పెట్టుకొని తర్వాతి కాలంలో షేక్స్పియర్గా ప్రాచుర్యం పొందాడని చెప్తారు అయితే అభిమానులు ఎట్లయినా చెప్పుకోవచ్చు కానీ చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే క్రిస్టఫర్ మార్లో రాసిన రచనలు చాలా తక్కువ కానీ ఇతను పాపులారిటీ మాత్రం షేక్స్పియర్కి సమానంగానే ఉంటుంది రాసింది దరిదాపులుగా ఐదు ఆరు ఉన్నాయి అయినా ప్రతిదీ కూడా జూ ఆఫ్ మాల్టా కానివ్వండి ఇలాంటివి చాలా చక్కగా రాయడం జరిగింది